तो भारत के सामने एक बड़े आर्थिक सुधार का रास्ता साफ है यानी कि जीएसटी वस्तु विधेयक जो है वो इस वक्त राज्यसभा में पेश कर चुके हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली कुछ ही पलों पहले इसको पेश कर दिया गया है राज्यसभा में अब सबका इंतजार सबकी नजर इस बात पर लगी है कि कब संसद इसको यहां से पारित करती है ताकि पहली बाधा पार होने के बाद पूरी प्रक्रिया के बाद एक तारीख ऐसी आएगी जब जी वास्तव में हमारे देश में लागू हो जाएगा जी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए हम लगातार सुनते आ रहे हैं ये भी सुनते आ रहे हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सस्ती हो जाएंगी ये भी सुना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी लेकिन सबसे पहले आइए आपको ये बता देते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके दामों में कमी देखने को मिलेगी जब जी कार्यान्वित हो जाएगा क्योंकि कुछ सस्ता होगा सामान और कुछ सामान के दौरों में फर्क भी आएगा लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि दरें किस तरीके से अलग अलग होंगी इस रिपोर्ट के जरिए जीएसटी के अमल में आने के बाद अर्थव्यवस्था के लिहाज से दामों को काबू करने की दिशा में काफी मदद मिलेगी जीएसटी के अमल में आते ही रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ अन्य कई जरूरी चीजें खरीदना भी सस्ता हो जाएगा छोटी गाड़ी और मिनी एसयूवी खरीदना लगभग पैतालीस हजार रूपए तक सस्ता हो जाएगा गाड़ी खरीदने आरोप इस समय तीस ऐसी चौवालीस तक टैक्स देना होता है लेकिन जी आने के बाद ये दर अठारह फीसदी तक रह सकती है जी के लिए ये माना जा रहा है कि अनुमानित अधिकतम दर 18 फीसदी तक हो सकती है अगर आप होटल या फिर रेस्तरा में खाना खाते हैं तो वो भी आपके लिए सस्ता हो जाएगा किसी भी होटल में लजीज खाना खाने के बाद में अब बारी है बिल पे करने की मौजूदा टैक्सेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको अपने बिल पर सर्विस टैक्स देना होता है बैग देना होता है अन्य सैस देने पड़ते हैं सर्विस चार्ज तो लगता ही लगता है यानी कि आप अपने जो कुल बिल के ऊपर 30 से 35 फीसदी तक का अतिरिक्त जो आप टैक्स पे करते हैं लेकिन एक बार जीएसटी अमल में आ जाता है उसके बाद में आपको केवल एक ही टैक्स देना होगा जिसे हम जीएसटी कहते हैं अगर आप घर खरीदते हैं तो जीएसटी के अमल माने के बाद घर खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा फिलहाल घर खरीदने पर आपको वैट और सर्विस टैक्स जैसे कर देने पड़ते हैं जी के आने के बाद केवल जी देना होगा जीएसटी के अमल में आने के बाद एसी, फ्रिज पंखे टीवी, वॉशिंग मशीन अवन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम लेना भी सस्ता हो जाएगा दरअसल अभी किसी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम खरीदने पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होती है जो कि साढ़े बारह प्रतिशत है साथ ही आपको वैट भी देना होता है जो की लगभग साढ़े चौदह होता है लेकिन जी के अमल में के बाद आपको केवल एक ही टैक्स देना होगा जो की अनुमानित है की अठारह फीसदी के आस हो सकता है अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो जीएसटी आपके लिए अच्छी खबर लेकर के आएगा दरअसल जब भी आप मूवी की टिकट्स खरीदते हैं तो उस पर आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है और हर राज्य के अंदर अलग अलग एंटरटेनमेंट टैक्स होते हैं कई राज्य तो 40 से 45 फीसदी तक आपसे एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलते हैं लेकिन एक बार जी अमल में आ जाएगा उसके बाद ये देश वन नेशन वन टैक्सेशन की दिशा में आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि जीएसटी के आने के बाद सभी चीजों के दाम कम हो जाएंगे ऐसी कई सेवाएं और वस्तुएं हैं जिसकी कीमतें बढ़ भी सकती हैं। हालांकि जीएसटी आने के बाद ये चीजें इसलिए सस्ती नहीं होंगी क्योंकि टैक्स कम होगा टैक्स की प्रक्रिया सरल होने से भी कीमतें कम होंगी अरुण शर्मा डी न्यूज तो वस्तु और सेवा कर विधेयक जिससे सभी को लाभ होगा जिसको हम आमतौर पर जीएसटी के नाम से जान रहे हैं इसी को लेकर और ज्यादा चर्चा करें हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अशोक कुमार भट्टाचार्य भट्टाचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आजादी के बाद अगर हम एक नजर डालें तो पाते हैं कि एक दौर आया था आर्थिक बदलाव का उदारीकरण के रूप में उन्नीस के दशक में उसके बाद अब कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा आर्थिक सुधार का एक मौके पर हम खड़े हैं जब जीएसटी लागू किया जाएगा पहले संसद से पारित होगा उसके बाद इसके आगे प्रक्रिया भी है लेकिन सरल शब्दों में ये जाने की कोशिश करना चाहते हैं आपसे कि किन मायनों में और क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए जीएसटी क्योंकि टैक्स तो अभी भी लग रहा है कर तो अभी भी देय है क्यों महत्वपूर्ण है जीएसटी देखिए दो तीन कारण है इसके पहला कारण मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स में जो आप सरलीकरण की बात कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सरलीकरण हुए हैं पिछले 20-25 साल में आपके काफ़ी सरलीकरण हमने देखे हैं पर ये जो सरलीकरण होगा इसका एक अलग ही एक दायरा होगा वो होगा कि देश की जो सारी जो अर्थव्यवस्था जो है हमारे देश 29 स्टेट से बना हुआ है 29 राष्ट्र हैं इसके अंदर उसमें डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस डिफरेंट चीज़ लगाते हैं लोग और उससे जो कंज्यूमर का जो टैक्स लाइबिलिटी जो होता है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट होता है पर जीएसटी एस ऐसा सिस्टम है जो कि एक जिसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसका मतलब अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ही के एंड में वो एक बार टैक्स आपको देना होगा हालांकि अब जो होता है कि हर स्टेज में 
प्रोडक्शन में जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद एक इंटरमीडिएट सेल कर रहे हैं उसके बाद और किसी सप्लायर के पास जाता है तो ये सब तीन डिफरेंट स्टेज में टैक्स लगते हैं वो सब जो इंटरनल जो है वो टेक्नोलॉजी की बदौलत से वो सेट ऑफ का सिस्टम आ जाएगा और फाइनल टैक्स जो रेट होगा वो जो भी रेट तय करेंगे जीएसटी काउंसिल जैसे वित्त मंत्री ने कहा वो टैक्स डेस्टिनेशन में होगा यानी तो कि जैसे कि वित्त मंत्री ने कहा है कि पूरे देश में एक मार्केट टैक्स एक बाजार के तौर पे भारत सामने आएगा यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे पटाचार्य जी क्योंकि इस वक्त सीधे हम रुख कर रहे हैं राज्यसभा का क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के सांसद पी चिदम्बरम जीएसटी की चर्चा में भाग ले रहे हैं इफ यू गिव टू समल टैक्स and in the bill that was circulated it could have been imposed by more than one state as goods pass from state a to b to c to d it would have led to multiplicity of tax rates it would have led to cascading and it would have led to a situation where several transactions may or may not be captured this was immediately pointed out but i think the government was i think during that time not today rather stubborn the chief economic adviser of the government pointed out that this was a retrograde provision and this should be scrapped and i'm happy that this has been scrapped gst doesn't stand only for goods and services tax it also stands for good sense triumphs <laughs> ultimately good sense triumphed and you have dropped the 1% tax and i thank you for accepting our suggestion to drop the 1% the second major issue is dispute resolution now please remember that dispute resolution between the center and the states between one state and one or more states between a group of states and a group of states is not a matter on which the constitution is silent whatever we do here must acknowledge the fact that the constitution is not silent on dispute resolution between states article 131 speaks loud and clear it provides for a machinery for dispute resolution nothing that we do here can derogate from article 131 unless you amend the article 131 and that is not what we are doing today which is why the bill introduced by mr mukherjee in 2011 laid out a clear provision for dispute resolution called the dispute resolution authority <coughs> and recognize that dispute resolution is an exercise of judicial power just as the government is zealous of guarding its executive power just as we in parliament are zealous of guarding our legislative power the judges of this country are zealous about guarding their judicial power time and again the judges have said if you encroach upon our judicial power we'll strike it down में इस वक्त वस्तु और सेवा कर विधेयक पर चर्चा जारी है फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के बाद जीएसटी के तमाम पहलुओं पर जानकारी लेंगे हमारे मेहमान के साथ भाई, भाई बोले तो अपन के एरिया में अपन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई डेंगू और चिकुनगुनिया बोले तो दोनों का गेम बजा देते दे भाई अरे पापा कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या ड्रम कूलर गमले पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का टायर प्लास्टिक के कप ग्लास नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है मच्छर के काटने ऐसी बचे बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का आइसक्रीम नहीं और भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई सीधा अरे बदन दर्द सर दर्द तेज बुखार थकावट बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का खुद डॉक्टर ने बनने का समझा <laughs> वाह भाई आप तो सचमुच के एम बी बी एस देखिए बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवा पांच साल सात बार छूटे ना टीका एक भी बार 
ये साइड से थोड़े छोड़े कर दे जल्दी ये वाला सर क्या ही सर ये साइड से नहीं 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 नो स्पेसिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम बिल्कुल दर्द नहीं होगा पता भी नहीं चलेगा कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ गियरलेस स्कूटर में कोई भी फोर्टी ऑयल नहीं सिर्फ सर्वो स्कूटोमेटिक फोर एस ही डालिए इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए सर्वो स्कूटोमेटिक फोर एस जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी पर क्योंकि राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी का विधेयक पेश कर दिया है जिस पर इस वक्त चर्चा जारी है एक प्रक्रिया के बाद एक तारीख आएगी जब जीएसटी लागू होगा हमारे देश में और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विशिष्ट मेहमान हमारे साथ श्री के भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त मेरे को एंकर आपका भी स्वागत करते हैं शुक्रिया लॉन्ग वेट It was pointed out by both uh, the finance minister and also the former finance minister P. Chidambaram that it has been a long wait, 11 long year, 11 uh, year long wait uh, for GST to come to this uh, juncture of being introduced in the upper house, where uh, the longest uh, time uh, for the longest time there was a lo log jam on how things will proceed. And uh, if I could ask uh, Mr. Bhattacharya about it, uh, do you think uh, this was necessary? This uh, entire wrangling over what uh, final shape uh, should this uh, bill take before it comes to this juncture where it is finally passed because it will now go back to the lok sabha as well well it is completely unnecessary because uh, to start with the original bill the constitutional mm -hmm. amendment bill uh, that was presented uh, had uh, at least two clear flaws okay um, uh, one was there was no clear provision for the gst council mm -hmm. its dis dispute resolution powers and number 2 it had introduced a 1% interstate sale uh, tax mm. now that uh, as the former finance minister rightly pointed out that that 1% levy of tax would have been counterproductive it would have negated all the advantages of a countrywide gst rate mm. and most importantly that 1% tax because of its cascading effect on tax on taxes would have defeated the this government's make in india program because in many cases imports would have been cheaper right mm. so i think to have 1% cascading tax of on interstate transfer of goods and sale of goods was a bad idea so it should have been scrapped right in the first place the second idea uh, on the gst councils dispute mm -hmm. resolution mechanism i understand that has also been addressed mm -hmm. the third idea which is a demand that they let there be a cap on the gst rate in the constitution amendment bill which was a completely bogus demand because it had, it had it could have created major political problems because it was it, an obstructive demand uh, mm. absolutely so therefore i think there are two uh, good changes that you are seeing it and the third thing that uh, there is no gst rate cap in the bill instead they are expecting the rate to be decided by the gst council Chief. and then put into the gst bills that will be subsequently moved in mm. parliament mm. for sgst rate or the cgst rate So that is how it ought to be. If you want to have the full advantage, the best advantage of the new regime, and do you feel you that there should be a cap in the subsequent bills, not in the constitutional well, amendment? Ideally, bill, but ideally, you know, a, a cap has uh, little meaning because, like a uh, cap uh, in uh, any tax rate, hmm. uh, every year the government can present a finance bill mm -hmm. and change this tax. Right. So a cap is as good as uh, as the law lasts. एंड एनी मनी बिल कैन चेंज दैट दैट कैप अब इस तरीके से पट्टाचार्य जी वित्त मंत्री ने ये बात कही है कि भाई सब भी अब जो ड्राफ्ट आया है सामने वो एक व्यापक सहमति के बाद आया है सामने सबका समर्थन है अब चर्चा में क्या निकल कर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी लेकिन एक आम दर्शक के लिए हम ये जानना चाहेंगे आपसे जी एस टी को लेकर कि क्योंकि जब भी कुछ बदलाव की बात होती है तो बहुत सारी मुश्किलें भी सामने आती हैं और ये तो एक पूरे देश में एक लेन देन की व्यवस्था में ही बदलाव लाने की बात कर रहा है लगातार ये बात कही जाती रही है कि कुछ चीज़ें महंगी होंगी तो कुछ सस्ती महंगाई एक ऐसा कारक है जो सबको प्रभावित करता है जीएसटी का महंगाई महंगाई पर क्या असर पड़ेगा देखिए ये बात आ, सही है कि जीएसटी के लागू होने के बाद हालांकि अगर हम देखते हैं अप्रैल 2017 की बात कर रहे हैं हम कुछ प्रोडक्ट्स के दाम तो जरूर बढ़ेंगे सर्विसेज के भी सर्विसेज के दाम बढ़ेंगे और पर कुछ प्रोडक्ट्स के दाम घट भी सकते हैं ऑन द होल मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन रेट में इम्पैक्ट होगा क्योंकि हमारी जो ट्रेड व्यवस्था जो है ट्रेड व्यवस्था उतनी एफिशिएंट नहीं है 
उसमें काफ़ी अनस्क्रूपलेस एलिमेंट्स भी हैं वो एक जीएसटी नए सिस्टम आ गया है टैक्स बढ़ गया है उसका फ़ायदा लेकर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकता है पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो होगा इसका इसका अंत में सबको फायदा ही होगा ये बात कही जा रही है पर पर सवाल ये है कि अगर हम कहते हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया है ये आशा करना है कि सब कुछ पार हो गया ये गलत होगा क्योंकि अभी भी काफी काफी एक लंबा रास्ता तय करना होगा और वो जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन रास्ता होगा वो आसान नहीं होगा ये आप वैधानिक स्तर पर बात कर रहे हैं कि वैधानिक स्तर पर एक प्रक्रिया है पूरी वैधानिक भी नहीं अगर आप देखें कि जीएसटी नेटवर्क जो एक काउंसिल है ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है ये हम पूछना चाहते थे आपसे की अब क्योंकि ये एक ऐसा विधेयक है जीएसटी बिल ये एक ऐसा टैक्स रिजीम आएगा जो राज्य स्तर पर भी काम करेगा केंद्र के स्तर पर भी काम करेगा राज्यों का रोल बहुत अहम हो जाता है ऐसे में कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जिनको पहले तैयार करना जरूरी है जैसे आपने आई का बात कही है ऐसे कौन सा एक व्यवस्था करनी जरूरी है ताकि ये सफल तरीके से क्रियान्वित हो सके। एक पहली बात तो यह है कि जीएसटी नेटवर्क जो है एक एनजीओ ऑलरेडी तैयार हुई है एनजीओ गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट के एक एक मुलाजिम उनके हेड हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का बैकबोन तैयार कर लिया ऑलरेडी ट्रायल रन शुरू होंगे मेरे ख्याल से सेप्टेम्बर में हमारे इंफॉर्मेशन के अनुसार वो अगर उनके छः महीने लगता है ये ट्रायल एंड एरर देखेंगे कि वो सिस्टम कैसा चलेगा क्योंकि ऐसे आप मालूम होगा कि इसमें हर जगह में टैक्स लगेगा पर वो टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा वो तो इससे ये है कि हर इंसान हर हर शख्स और हर इकोनॉमिक एंटिटी को एक इंसेंटिव रहेगा कि उस वैल्यू चेन में वो आ जाए क्योंकि वो अगर आ जाएगा उनको सेट ऑफ मिल जाएगा ए के बी हाउ दिस वर्क लाइक आई एम टैक्स पेयर आई हैव अ पैन नंबर इफ आई हैव आई एम अ बिजनेस आई हैव अ टिन नंबर व्हाट विल इट बी इन द केस ऑफ जीएसटी हाउ विल आई एज अ बिजनेस पर्सन और अ मैन्युफैक्चरर और अ रिटेलर व्हाटएवर How will I get on to that regime? As I understand, it's a, it's a simple network that is being planned. All that a economic entity or whatever size, uh, there is a cut off. Mm -hmm. uh, uh, they are trying to work out that be below ten lakh. Uh, entities may not come under it, but in okay. my view, everybody should come under it because there mm. is a, there is a win-win for them. Mm. Uh, now, once you go there, it is a very simple system. I am un I understand that you have to go and log in and register yourself. Okay. Once you register yourself, every transaction that you enter into and every tax that you pay, mm. it gets entered. Mm -hmm. Mm -hmm. And once that tax incidence is entered, you don't actually pay anything physically. Mm. What you do is this: these are all book entries where you show that. so much tax you have paid already and therefore at the next stage the tax that you pay is what is minus that tax paid already mm -hmm. so it is then gone gone to the next stage if you mm -hmm. have paid extra you get the refund okay so at the final stage if assuming that the total gst rate is 18% mm. so then the final person pays 18% but what he does is actually he does not actually pay 18% because he gets a set off against the taxes that is already paid okay so the overall incidence of taxation will come down by a few percentage points in our calculation but uh, the the advantages of this system would be that it will be with the use of technology will be a far less troublesome hassleless system where uh, the the tax evasion should be a thing of the past mm -hmm. tax harassment should be a thing of the past and consumers because that is also another fear that is being created that there might be it, a more uh, it tax harassment between the state level central level it will be level. completely a, you know a technology led system where uh, a human interface Hmm. will be the least yani jab baat karte hain ki saral aur paardarshi tarike se vyavastha kaam karegi aapne jaisa kaha it ya yeah. online sara system kaam karega to yeah. apne aap kis tar par kaun sa kar yeah. kahan pe judna chahiye aur kam hona chahiye wo sab apne aap calculation ho jayegi exactly. isliye iske sath interfere karna hai iske sath exactly. wo karna mushkil ho jayega lekin ye challenge hoga bahut bada hai kyunki hamare jo tax administration jo sabse bada desh ka jo ek economic administration tax administration ka jo ek population jo hai is desh mein वो लाखों के लोग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं hmm. मेरे ख्याल से उनके लिए एक काफी बड़ा चैलेंज होगा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को वो आगे आने दे और okay. अपने आप पीछे झट जाए लेकिन ऐसे में ये जो काले धन की बात हम लगातार करते आ रहे हैं जितनी पारदर्शी व्यवस्था होती है उतना ही काले धन की या टैक्स चोरी की जो वारदातें ये भी कम हो जाती है कहाँ तक इस मोर्चे पर सफल रहेगा जी देखिये जो काफी जो इकोनॉमिक एंटिटीज जो है जो इकाइया है जो है वो मेरे ख्याल से वो टैक्स सिस्टम में अंदर आ जाएंगी तो उसी से पहला एक जो एक इम्पैक्ट होगा कि काफी इकाइयां जब टैक्स सिस्टम के अंदर आएंगे, दे पे, बिकॉज एनी इकोनॉमिक एंटिटी दैट एंटर्स 
and gets out mm. doesn't get the advantage of the tax set off that he's already paid if you are buying a let us say a, a piece of cloth from the market to produce a shirt mm. if you are not in the system then the tax that you pay on buying the on fabric, buying fabric you will not get the set off while selling the shirt so there is a natural incentive for you to get hmm. be part of that system ye is baat ko main dashkon ke samne rakhna chahungi jaise ki aap hame bata rahe hain ki agar ek kapde bechne wala dukandar hai wo agar is tax system ka hissa ban jata hai to wo jo kapda kharidte hue pay kar raha hai paisa de raha hai us tax se usko chhoot mil sakti hai agar wo iska hissa hoga lekin agar iska hissa par nahi hota hai to wahan jo usko tax mein chhoot milni chahiye wo usko nahi milegi isliye ek incentive rahega har vikreta ke liye aur dukandar ke liye aur udyami ke liye ki wo iska hissa bane aur agar maan lijiye उद्यमी अगर अंदर हिस्सा ना बने तो तभी तो ब्लैक मनी का क्रिएशन होता है कि वो वो अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये ऐसा टैक्स सिस्टम है कि एक विन विन सिस्टम है लेकिन एक बात बताइए भट्टाचार्य जी प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीएसटी और गरीब राज्यों को इससे बहुत फायदा होगा बिहार उत्तर प्रदेश उड़ीसा जैसे राज्यों को इससे बहुत फायदा होगा इन राज्यों को जो फायदा होना है उसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए दो तरह से होगा एक तो है कि लॉन्ग टर्म से देखें तो लॉन्ग टर्म में जो प्राइस की जो इम्पैक्ट होगा मेरे ख्याल से पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में थोड़ी 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 बहुत डिस्ट्रप्शन आएंगी दाम बढ़ सकते हैं पर सबसे बड़ा ज़्यादा फायदा होगा कि ये बिहार या उड़ीसा या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट और उत्तर प्रदेश ये होगा कि ये हैं कंज्यूमिंग स्टेट्स ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स नहीं है और ये जो टैक्स जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो ये टैक्स जो फाइनल टैक्स कलेक्शन होता है जहाँ पे आप और हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स जो हैं जैसे महाराष्ट्र गुजरात ये स्टेट्स जरा थोड़े शंकित थे कि हमारे हम टैक्स कलेक्शन नहीं आएंगे इसका मतलब टैक्स जो पेमेंट होगा वो फाइनल उसी स्टेट में होगा जहाँ पर कंज्यूम हो रहा है तो जो स्टेट ज़्यादा जनसंख्या है ज़्यादा उनकी खपत जहाँ पे ज़्यादा है कंजम्पशन ज़्यादा ज़्यादा है तो वो लोग ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारी जो फाइनेंस फाइनेंस कमीशन की जो डेवोल्यूशन फार्मूला है उसी हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स को टैक्स जाएगा तो हालांकि नेचुरली बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश कंज्यूमिंग स्टेट्स जो ज़्यादा हैं उनको उनके टैक्स कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी और इंसेंटिव उनका ये होगा कि जो जो उनको भी तो स्टेट जीएसटी का टैक्स लेवी करने का मौका मिलेगा और उनसे जो टैक्स कलेक्शन करने का जो टैक्स नेटवर्क जो है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इवन द द बैकवर्ड स्टेट्स उनको एक इंसेंटिव मिलेगा इस हिस्से इस सिस्टम का हिस्सा बनने का। टॉक अबाउट फर्दर बट लेट्स जस्ट फॉर फॉर बेनिफिट बेनिफिट ऑफ़ आवर व्यूअर्स रिकलेक्ट व्हाट हैज बीन सेड सो फार एट लीस्ट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन ही मेड दोस इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स अबाउट द जीएसटी बिल आफ्टर इट वॉज टेबल्ड Well, inching closer to India's biggest tax uh, reform becoming a reality, Finance Minister Arun Jaitley tabled the Goods and Services Tax Bill in the Rajya Sabha just a short while back. As a result of the government's continuous efforts to get political parties on board, the bill is expected to be passed in the Rajya Sabha with the support of opposition parties, where the government doesn't have the numbers in its favour. In his introductory remarks while tabling the amendment bill in the upper house, the Finance Minister said. that uh, the government wanted a wider political consensus on the gst bill and that seems to be now the case it was therefore extremely important that before a bill of this kind which brings about a major change is concerned there is a political consensus built up to the extent that it is possible and therefore once uh, the select committee and earlier the standing committee had made their recommendations the empowered committee of the state finance ministers was consulted from time to time to suggest various changes and improvements on the bill simultaneously a process of dialogue with all major political parties in parliament was also undertaken and therefore the two discussions both in the empowered committee and a dialogue with the political parties had to be balanced with each other and the best possible outcome had to be incorporated as far as the bill is concerned and the finance minister also enlisted the benefits of the gst bill for the economy the states saying it will empower them and will increase revenue of states as well as the center it will empower the states it will increase the revenue of the states as also of the central government it will try and dissuade discourage 
and bring down levels of evasion. It would ensure that there is no tax on tax. So the cascading effect of taxes in the value of goods itself is not no longer there. And that could even make some of the products uh, costless. It would uh, uh, certainly give a boost as far as the economy is concerned, which is uh, required at this very critical stage. So there are multiple benefits of implementing the GST, and we're talking about that with A.K. Bhattacharya as well in our studio. Uh, Mr. Bhattacharya, of course, uh, what the FM did not uh, say here, uh, we couldn't play out that part, was that uh, uh, it's also supposed to benefit the economy hugely. We're already a $2 trillion economy and could take it up further. Uh, how would that really happen? Well, you know, uh, I think uh, what he did not explain uh, um, uh, in its uh, entirety is that the impact it will have on, on, on the pace of economic activity. Mm -hmm. Now, the moment uh, the economic agents uh, uh, get to realize that uh, the cascading uh, effects of taxation, uh, tax on taxes, has been eliminated, now the, the net benefit, the, the value addition, or uh, the margins that they enjoy will go up. And it will all happen in the, uh, not in the black economy, but in the white economy, which is mm -hmm. accounted for. Mm. Now, that is bound to give a boost to the overall growth rates and according to some estimates that uh, our GDP may get a, bit, get a boost of around two percentage points. So, I, I think that's the, that's the expectation. You do not know what really happens. Mm -hmm. And once the GDP uh, growth picks up, uh, it will naturally have, um, have other uh, uh, you know, positive uh, uh, fallout on, on the investment rate, uh, on the savings rate, so there is a, you are likely to get into a kind of a virtuous cycle mm -hmm. of 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 more money in the hands of the of the business p uh, entities, more money in the hands of the consumers. So both investments as well as consumption going up. So it's, it's a kind of a virtuous cycle that you might see. But Mr. Sir, one thing that you are saying is that there is a lack of money that is being spent on the alcohol sector or on the petroleum sector. At the beginning, it has not been kept in the beginning. Because these are revenue generating sectors. So do you think that in the coming time, because even Arvind Subramanian has also said that the model that we are doing now is not the model that we are doing now. There is a lot of improvement in it. This is the GST bill. It is clear that this is the GST bill. साफ है कि ये जीएसटी जो हम पारित होगा राज्यसभा में अगर हो जाएगा आज शाम या कल ये एकदम परफेक्ट बिल नहीं है ये परफेक्ट लॉ नहीं है पर अगर हम परफेक्ट बिल को चेस करते करते सारी ये जो शताब्दी पार कर दें तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा तो दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट बिल इट हैज़ गॉट मैनी परफेक्शंस और जैसे आपने कहा कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल इंक्लूडेड है इंडस्ट्रियल अल्कोहल हाँ लेकिन सेवन वाला जो सेवन वाला जो जो पोर्टेबल अल्कोहल जो है वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि स्टेट्स वर अपोज्ड टू इट सो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेंटर ने कंसीड किया है डिमांड को और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को उन्ह उसको रेट को बढ़ाकर उसको दे ब्रिंग इट इन लाइन विद द प्रॉपर जीएसटी रेट सो मेरे ख्याल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट में उतना मैं उतना निराशावादी नहीं हूँ पर मेरे ख्याल से जो पोर्टेबल अल्कोहल जो है उसको एट सम पॉइंट जीएसटी में लाना चाहिए क्योंकि उसके साथ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि सारे जो आप जो डिस्टिलरीज जो हैं आपके आप देखिए वो आउटसाइड द वैल्यू चेन आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से पहले एक समय डर था कि रियल एस्टेट बाहर रहेगा वो भी एक गलत काम होता पर मेरे ख्याल से रियल एस्टेट बाहर नहीं है सो जितने आपके एक्सक्लूजन होंगे बिल से उतने आपकी जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो कह रहे हैं आप जो एक कैप की बात कर रहे थे वो और भी बढ़ सकता है और ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए जिससे कि जो ओवरऑल रेट जो है वो कम से कम हो अगर मान लीजिए अठारह हो या पंद्रह हो अगर पंद्रह से अगर हम बारह ला सकेंगे तो आपका जो पहले वाला सवाल जो था ये इन्फ्लेशन में कितना इम्पैक्ट होगा वो लिमिटेड इम्पैक्ट होगा पर अगर हम 27 परसेंट जैसे कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था या 26 परसेंट वो मेरे ख्याल से मान लीजिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं सडनली आपको 26 परसेंट का टैक्स देना पड़े तो आपको मुझे मेरे ख्याल से इसमें एक एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है तो जितना हम एक्सक्लूजन कम करें उतना ही रेट का कम होने की आशा है what is do you think uh, the ideal rate to begin with because uh, there uh, has been uh, it's been said that it should be 18% uh, industry uh, industrial bodies have said up to 20% uh, will be 
bearable, it'll be fine, but going beyond 20 will become a bit of a tricky situation. Well, you know, I mean, uh, uh, I, I would go along with uh, what uh, the Admin Subramanian Committee had, uh, had recommended, which is an average of 15.5 or 16%. That mm -hmm. would be a reasonable rate which is both SGST. That was the revenue neutral rate. That's mm. right. Mm. Which is the SGST as well as CGST. Mm -hmm. uh, so, uh, so, uh, so what will be the share between the state GST and the central GST that the GST council has to decide. Right. You know, there's one point that I, I must make here is this, that while uh, we are debating about GST bill and it is, uh, the amendment bill is going to be passed, but I think a long, long distance has yet to be covered. Yes. There are mm. so many issues that still need to be tackled. You have to have the, the state GST bill. You have mm. to have the central GST bill. You will have to have the IGST bill. Yeah. You will have to put in place a, a functioning GST council. The voting pattern in the GST council has fortunately uh, has made sure the state sovereignties mm. uh, are not being tramp trampled upon. That Do was the a big they, they have a a yes. so as a result, uh, you know, you would, the center will have to uh, have on their side at least 63 percent of the states mm. before mm. the center can say this is going to be the rate. In the original plan, I think this kind of uh, uh, you know. Uh, um, uh, uh, acknowledgement that the states do have a mm. role to play. Uh, please remember this GST uh, uh, d takes away the right of states to decide on tax rates mm -hmm. and it's a very politically very very sensitive issue. Yes. I mean you get elected to your assembly or to parliament and say that I'm a parliamentarian I can't decide on the tax rates mm. <laughs> then what kind of power do I have? So here the GST you are giving up those rates uh, powers and letting the GST council decide and the GST council, you have the finance minister as the chairman mm -hmm. and you have the Ministry of State for Revenue as the, the deputy chairman and you also have the state finance ministers there, but the voting power is mm -hmm. done in a manner. So once the GST comes into effect, uh, the, uh, the uh, council will become council more powerful. Council will become powerful and Even they dispute will resolution will be in its domain. In, within domain and they can recommend uh, to anybody. But could you, could you explain to us why was this uh, heavy argument about dispute resolution, See, which should be the body deciding dispute resolution uh, matters? Uh, what is the scope for dispute really there in was, the GST? Of course, there is, there is a tremendous scope for dispute and therefore dispute resolution is a very important part of the GST bill in my view. Mm -hmm. Now what they have uh, they, the, the, the opposition states and some of the Congress party they were demanding that let there be a separate dispute resolution mechanism mm. or a body to take care of that and let that be headed by a uh, judicial person. Now what the government has uh, agreed and I understand with consensus is that to have let this decision be taken by the GST council that if there is a dispute resolution necessity then the DST council can refer that dispute to any body that it deems fit. Mm -hmm. Now in that situation, okay. the mm -hmm. GST council, again through that voting pattern, where the states will have to be taken on board to the extent of 63% of their votes. So the, because any decision in GST council will be taken in a three-fourths majority. Mm -hmm. So in a three-fourths majority would mean, and the center has only one-third power, and the states has got two-thirds power. Mm. So if you take the 66% power and 33% power, and that, that means if you want to get uh, to reach up to three fourths, you need to have, to reach 75 from mm. 33, you need 63% of the 66% wala states mm. to be to agree with you. Mm. So Definitely. I think it's a, it's a fairly, uh, you know, it's a, it's, a, uh, it's, a, it's, a, it's a system under which the states should not feel ignored they should feel that they are very much on board in deciding. I think there is somewhere a scope for, uh, somewhere a scope for a demand that uh, dispute resolution should also be time bound. Uh, well, you know, I mean, that is up to the GST Council once again. You know, hmm. I, in this situation, uh, suddenly I see the GST Council becoming a very, very important body. Yes. I mean, you know, it's, 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 it's going to decide uh, the tax rates uh, of this country, really. जो बहुत महत्वपूर्ण भी रहेगा और चूंकि जिस तरीके से भागीदारी दी गई है राज्यों की केंद्र के बिना इस पर तो उसमें ये भी जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि संघीय राज्य को और मजबूती मिलेगी जो कि शुरू से लक्ष्य भी रहा है केंद्र सरकार का अलग-अलग तरीके से देखें हम लेकिन चूंकि यहां पे बात हो रही है टैक्स के बारे में ही तो यहां पे भट्टाचार्य जी ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चलिए जीएसटी काउंसिल अपने तरीके से काम करेगी किस स्वरूप में ये सामने आता है ये देखने वाली बात होगी लेकिन अभी जो बात होती है जिस तरीके से अभी जीएसटी पर बात हो रही है और जो ड्राफ्ट पेश किया गया उसके बाद ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो आम जनता है जो टैक्स के 
मामलों में कई सारे कानूनी मामले सालों साल चलते रहते हैं कहीं ना कहीं उससे भी बचाव हो पाएगा वो मामले भी कम हो पाएंगे उस तरीके से भी अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण तो रहेगा जी एस मेरे ख्याल से जो नए डिस्प्यूट्स आ सकते हैं नए डिस्प्यूट्स आएंगे और उनकी रेजोल्यूशन जो होगी वो जी काउंसिल के ऊपर रहेगा पर पुराने डिस्प्यूट्स मेरे ख्याल से इसके दायरे में नहीं आएगा नहीं। पुराने डिस्प्यूट्स पुराने सिस्टम से ही पुराने सिस्टम के अनुसारी को रिजोल्यूशन करना पड़ेगा तो ये आशा करना कि ये जीएसटी सिस्टम से या जीएसटी काउंसिल से हम हमारे पुराने जो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व कर सकेंगे मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा आशा ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद ऐसे डिस्प्यूट के मामले कम हो जाएंगे ये उम्मीद कर सकते हैं सटेनली बिकॉज वो टेक्नोलॉजी लेड सिस्टम है ये और अगर टेक्नोलॉजी को ठीक तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकें अगर जी एस टी काउंसिल अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग करे मेरे ख्याल से जो जो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है रोबस्ट है डिस्प्यूट्स कम होने की उम्मीद होगी क्योंकि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स जो है जो बहुत ज़्यादा जो रेट्स हैं हमारे देश में जैसे हमारे स्टेट्स में एटलीस्ट पाँच छः डिफरेंट तरीके के टैक्सेस लगते हैं और वो टैक्सेस के रेट जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं असम्बली में कोई रजिस्टर करता है या सरकार करती है वो रेट्स कभी कभी अपने आप बदलते रहते हैं अब क्या होगा पाँच छः सात डिफरेंट रेट्स के बजाय सिर्फ एक रेट होगा और वो रेट जो तय हो जाएगा एक बार जी काउंसिल में वही रहेगा तो सांसदों के लिए लेजिस्लेटर्स के लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये एक बहुत बड़ा एक पावर लॉस ऑफ पावर है तो हम इसको अंडरस्टिमेट कर रहे हैं इस वक्त कि इतना बड़ा लॉस ऑफ पावर मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि जो सांसद के पास डिफरेंट रेट्स लगाने की जो क्षमता जो है वो लिमिटेड हो जाएगी ये भी कहा जाता है भट्टाचार्य जी की जो लक्ष्य है हमारा वो ये है कि विकास तेज होना चाहिए हाँ। मुद्रा स्फीति कम होनी चाहिए हाँ। जो बाहर के देशों में जब भी जीएसटी लागू हुआ है उन स्टडीज के आधार पर ये कहा जाता रहा है कि क्रियान्वयन अगर सही नहीं हुआ तो ये लक्ष्य आप हासिल नहीं कर पाएंगे एकदम सही बात है अगर अगर आप ठीक तरह से इसको एक स्टेबल मिनिमम लो और स्टेबल रेट और सिंगल रेट न कर सकें तो मेरे ख्याल से जो आपकी जो जी की जो बेनिफिट जो आप सोच रहे हैं वो मेरे ख्याल से उसको रियलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होगा एंड डज दैट डज दैट स्टिल रिमेन अ चैलेंज विद ऑल दीज इश्यूज दैट हैव बीन रिजॉल्वड इन द फॉर्म ऑफ एट लीस्ट इन द लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट आई आई थिंक द लेजिस्लेटिव चैलेंज हैज बीन रिजॉल्वड बट आई थिंक द रियल चैलेंज एज आई वाज सेइंग जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो रियल चैलेंज लाइज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन इन द टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन इन द डोमेन ऑफ द टैक्स मैन डोमेन ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट्स द डोमेन ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट्स इन द सेंटर द टैक्स डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट्स right now there is a big dispute going on between the tax departments in the states and the tax department at the center that who will have the mm. oversight of tax collection of uh, uh, economic entities below 1.5 crore turnover mm. now mm. the state is state departments are saying that no i want to control it yes mm. center uh, revenue department says no i want to control it now entire gst battle uh, will actually be played out uh, at that administrative level to my mind and i think enlightened leadership is called for to resolve resolve such disputes which is administrative disputes mm. and without resolving them in good time uh, i think we will not be able to as you were saying realize the true benefits of the new gst Lekin regime lekin phir bhi ye ummeed barqarar hai bhattacharya ji ki ek naya aur bada badlav mm. samne aa raha hai yeah. jiske liye desh is waqt taiyar hai jab chunautiyan samne aayengi to unka samna karne ki bhi himmat hai manitritra mein ummeed karte hain ki kuch safal yes um, let's come to that bridge first and then we'll cross it <laughs> exactly that's right <laughs> फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया भट्टाचार्य जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए क्योंकि जीएसटी विधेयक हम जानते हैं कि इस वक्त राज्यसभा में उस पर चर्चा चल रही है महत्वपूर्ण तो है ये चर्चा क्योंकि विभिन्न दल अपना अपना पक्ष रख रहे हैं लेकिन ये जीएसटी एक दिन जब देश में लागू होगा तब जो बदलाव आएगा इस वक्त सबको उसी बदलाव की उम्मीद है Well, let's hope that uh, happens very soon. Uh, we do know that uh, by the first of April next year we want to get it. Uh, but if it doesn't happen then, then it can be done a little later as well. I think that too has been clarified. But uh, sure. we'll keep you updated on the latest as far as the progress of that discussion. And then uh, if we have uh, the voting today itself, uh, we'll let you know about that as well. All the latest will continue right here on DD News. Do stay tuned.